Bu videoda bir karmaşık sayının üstel halinin nasıl bir yararı, nasıl bir faydası olduğunu öğreneceksiniz. Hemen başlayalım. Çözmek istediğimiz fonksiyon şu olsun. x küp eşittir 1. Amacımız bu denklemin tüm gerçel ve karmaşık köklerini bulmak. Bu denklem şuna eşittir. x küp eksi 1 eşittir 0. Ve bu denklemin tüm gerçel ve karmaşık köklerini bulmak istiyoruz. Bu kökleri bir karmaşık sayının üstel halini kullanmadan bulmanın yolları var ama bu videoda göstereceğim yöntem bu denklem mesela x üzeri 5 eksi 1 olsaydı ya da x üzeri 13 eksi 1 olsaydı yine kullanılabilirdi. Bu yöntem ayrıca bir argant düzlemine baktığınızda gözünüzün önünde beliren kalıpları anlamanızı sağlayacak. Şöyle başlayalım. İlk olarak 1'in üstel gösterimine bir gözünüzün önüne getirin. Örneğin z eşittir 1 olsun. 1 bir karmaşık sayıdır, bir gerçel sayıdır ama tüm gerçel sayılar aynı zamanda karmaşık sayıdır. Alt kümedirler. Gerçel sayılar karmaşık sayılar uzayındadırlar. Sanal bölümleri yoktur. Bunu şimdi argant düzleminde gösterelim. Bu gerçel eksenim, bu da sanal eksenim. Bu da sanal eksen. Burası gerçel, burası da sanal z eşittir 1'i göstereceksem yalnızca gerçel bölümü var. 1'i tüm eksenlerde göstereyim. Eksi 1, eksi 1. z de aynen şöyledir. 1 virgül 0 noktasına giden bir konum vektörüdür. Bir diğer gösterimle eşittir 1 artı 0 i. Şimdi bunu üstel hale getirelim. Sayının büyüklüğü apaçık görünüyor. z'nin büyüklüğü vektörün uzunluğudur. Yani 1'in mutlak değeridir. Bu da neye eşittir? Neye eşit? Bu 1'e eşit. Peki argümanı ne? Z'nin argümanı ne? Bu vektörün gerçel eksenin artı yanıyla artı tarafıyla yaptığı açı ne? Gerçel eksende ne var? Bir gerçel sayı var. Yani açı yapmıyor. Yani Z'nin argümanı sıfırdır. Buraya kadar hep bildiğiniz şeyler. Peki ne gördük? 1'in 1 çarpı e üzeri 0 i'ye eşit olduğunu gördük. Aslında bu apaçık belli bir şey. e üzeri 0, 0 çarpı i 0'a eşit olduğundan burası 0'dır. e üzeri 0, 1'dir. 1 çarpı 1 de 1'e eşittir. Bilmediğiniz bir şey yok. Ama buradaki asıl önemli şey şu. Bu argümana sıfır radyan diyebilirsiniz ya da bir tam tur atarak yani iki pi ekleyerek aynı noktaya gelebilirsiniz. Karmaşık sayımızın yani birin argümanı iki pi açısı olabilir ya da dört pi olabilir, altı pi olabilir, sekiz pi olabilir. O halde biri şöyle de yazabiliriz. Bir çarpı i. Birleri artık yazmayacağım. Bir çarpı e üzeri iki pi i. Ya da 1 çarpı e üzeri 4 pi i. Bu yazdıklarımızın asıl önemli olan yanı, bu denklemin x küp eşittir 1 denkleminin farklı şekillerde yazılabilmesidir. x küp eşittir 1 şeklinde yazılabilir ya da x küp eşittir e üzeri 2 pi i şeklinde yazılabilir. Ya da x küp eşittir e üzeri 4 pi i şeklinde yazılabilir. Bunun önemini biraz sonra anlayacaksınız. Şimdi x'i bulmak için bu denklemlerin her iki yanının küp kökünü alalım. Bunun küp kökü, bunun küp kökü, aynı şekilde bunun da küp kökü. Hepsinin küp kökünü alıyoruz ki denklemlerdeki x'i bulabilelim. Hepsinin küp kökü. İlk denklemimiz ne olur? Bakalım ne olur? x eşittir 1'in küp kökü, o da 1'e eşittir. İkinci denklem ne olur? İkinci denklem x eşittir e üzeri 2 pi bölü 3 çarpı i. e üzeri 2 pi bölü 3 çarpı i. Son denklemde x eşittir küpünün küp kökünü aldığımızda x üzeri 1 olacağız zaten açık. Bunu da mavi renkle yazayım. x eşittir e üzeri 4 pi bölü 3 çarpı i. 4 pi bölü 3 çarpı i. Güzel. Şimdi burada biraz durup düşünelim. İlk olarak şunu sorayım. Buradaki argüman nedir? Bunların üçü de denklemin köküdür. Onları yeniden isimlendirelim. 
x 1, x 2 ve x 3. Bunların üçü de farklı sayılar. Köklerden biri 1. Açıkça yazıyor zaten. 1. Kendi küp kökünün köklerinden biridir. Ama bunlar farklı sayılar. Bunlar karmaşık sayılar. Şimdi bu sayıları görselleştirmeyi deneyelim. Argümanları nedir? Bu denklemlerin x2 ile başlayalım. x2'nin büyüklüğünün 1 olduğu açıkça görünüyor. Büyüklüğü e'nin katsayısıdır. 1 olduğunu görüyoruz. x3'ün büyüklüğü de aynı renkle yazayım. x3'ün büyüklüğünün de 1 olduğu açıkça görünüyor. Peki, x2'nin argümanı nedir? 2 pi bölü 3'tür. 2 pi bölü 3. Peki, x2'yi nasıl çizeriz? Açı 2 pi bölü 3. Açıyı derece cinsinden düşünmek bana hep daha kolay gelmiştir. 2 pi 360 derece olduğuna göre, 360 bölü 3, 120 derece eder. Yani 180 dereceden 60 derece içeriye doğru alırsak yaklaşık burada olur. Argümanımız bu açıdır. O da 120 derecedir. Başka bir deyişle 2 pi bölü 3. Bu iki vektörün boyu aynıdır. Aynı renkle yazayım. x1'i yeşille çiziyorum. İşte burada. x2 de mor olan. İşte bu. İkisinin de büyüklüğü aynı. Birbirlerinin 120 derece döndürülmüş halleri. Peki x3'ün argümanı ne? Argümanı 4 pi bölü 3. Evet, bunu da derece cinsinden ifade edersek, 720 derece bölü 3 demektir. 720'yi 3'e bölersek kaç çıkar? 240 derece olur. Evet, bunu zaten ezbere bilmem gerekirdi. 240 derece de 180 derecenin üzerine 60 derece daha gitmek demektir. Yani yaklaşık burada olur. Yaklaşık olarak burada. O halde bu gördüğünüz açıda 4 pi bölü 3 radyandır. 4 pi bölü 3 radyan. O da 240 dereceye eşit. Aynı şekilde bunun büyüklüğü de aynıdır. Şimdi burada şunu gördük. Bir gerçel sayının küp kökünü aldığımızda bir tam çemberi, bir diğer de işte 360 dereceyi ya da bir diğer de işte 2 pi radyanı 3'e bölüyoruz. Burası küp kökü. Eğer 120 derece gidersek bir kök daha var. 120 derece daha gidersek diğer kök geliyor. Böylece köklerin yerlerine ait şablonu görüyorsunuz. Tabi bu yanıt sizi tatmin etmemiş olabilir. Diyebilirsiniz ki iyi ama karmaşık köklerini bulacağım demiştin. Ben bunu ya da bunu karmaşık sayı olarak kabul etmeye alışkın değilim. A artı i çarpı b şeklinde olmasını istiyorum. Belki böyle diyor olabilirsiniz. Bu yazdıklarınızdan yola çıkarak şimdi onları da bulabiliriz x2 neye eşit olur? Kosinüs 2 pi bölü 3 artı i çarpı sinüs 2 pi bölü 3. Sinüs 2 pi bölü 3. Buradaki grafiğimizden bunları kolayca bulabiliriz. Açımız işte bu. Burada kalan açı 60 derece ise, çünkü üstte kalan açı 30 derecedir, hipotenüs yani uzunluk 1'dir. O halde bu kenar kök 3 bölü 2'dir. Bu kenarda eksi 1 bölü 2'dir. Yani x2 neye eşittir? Kosinüs 2 pi bölü 3, eksi 1 bölü 2'dir. Değil mi? Eksi 1 bölü 2 artı i çarpı sinüs 2 pi bölü 3. Yani bu kenar. O da kök 3 bölü 2 çarpı i'dir. x2'yi bulduk. Şimdi aynısını x3 için de yapalım x3 ne eşittir? Gerçel değeri x2'ninki ile aynı. Eksi 1 bölü 2'dir. Sanal değeri de burada gördüğünüz bu dar açıda, yani vektörün gerçel eksenle yaptığı bu açıda eksi 60 derecedir. O halde buradaki kenarın uzunluğu eksi kök 3 bölü 2 olur. Karmaşık sayımız eksi 1 bölü 2 eksi kök 3 bölü 2 çarpı i'dir. Bu yöntemi kullanarak 1'in 3. dereceden karmaşık köklerini bulduk. Köklerden biri bu, diğeri de bu. Elbette bir de köklerden biridir. 
Eğer dördüncü dereceden köklerini bulmak isteseydik, yine aynı yöntemi kullanacaktık. 2 pi'yi, yani 360 dereceyi bu sefer 4'e bölecektik. Peki ne bulacaktık? 1 bulacaktık, i bulacaktık, eksi 1 bulacaktık ve eksi i bulacaktık. Bildiğiniz gibi, i'nin dördüncü kuvveti 1'dir. Ayrıca eksi i'nin dördüncü kuvveti de 1'dir. Tabii 1'in dördüncü kuvveti de 1'dir. Bu yöntemi kullanarak 1'in 8. dereceden köklerini de bulabiliriz. Aklınıza gelebilecek bir diğer soru da neden e üzeri 4 pi i'de durduğum olabilir? Neden devam etmedim? Örneğin neden e üzeri 6 pi i içinde bir kök aramadım? Öyle yapsaydım, devam edip dördüncü bir kök bulmaya çalışsaydım ne olurdu? x küp eşittir e üzeri 6 pi i. e üzeri 6 pi i. Eşitliğin her iki yanında küp kökünü alalım. Ne olacak? x eşittir. Sayının küp kökünü alırsak e üzeri 2 pi i olur. e üzeri 2 pi i olur. Peki e üzeri 2 pi i neye eşittir? Bu bizi başa yani 1'e götürür. Bir 2 pi i daha eklediğimde yeniden köke geliyoruz. Diyelim ki e üzeri 8 pi i için yapsaydım, o zaman da bu köke, yani x 2'ye gelecektim. Bir şeyin 3. dereceden köklerini arıyorsanız, yalnızca 3 adet köke ulaşırsınız. Ondan sonra yaptığınız tüm işlemler fazlalıktır.